ఒక శాసనసభపక్ష నేతను అరెస్ట్ చేసే ముందు స్పీకర్ అనుమతి తీసుకోవాలని అది కూడా లేకుండా మాజీ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు నేరుగా ఇంటికి వెళ్లి ఆయన్ని అరెస్ట్ చేయడం ఎంతవరకు న్యాయమని టీడీపీ నేత కూనా రవికుమార్ అన్నారు ఈ సందర్భంగా శ్రీకాకుళం ఆమదాలవలస మెయిన్ రోడ్ ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ దగ్గర అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు మైత్రుడు ఒక్కొక్క మైత్రు నుంచి ఒక్కొక్క నాయకుడి నుంచి మీరు రెండు వందల కోట్లు చెల్లించండి మూడు వందల కోట్లు చెల్లించండి నాలుగు వందల కోట్లు చెల్లించండి ఇదే విజిలెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ వారు నివేదికలు ఇచ్చారని చెప్పారు సార్ ఈరోజు అదే నాయకులు తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి మీ పార్టీలో సరైన నాయకత్వాలు లేరు సమర్థవంతమైన నాయకులు లేరు తెలుగుదేశం పార్టీని భయపెట్టు ఈ నాయకులను ప్రలోభపెట్టు మీరు తీసుకుంటే తప్ప నాయకత్వం లేనటువంటి ఒక దిక్కు మాలినటువంటి పార్టీ ఈరోజు వైసీపీ పార్టీ అని చెప్పి మీరు అనుసరిస్తున్నటువంటి విధానం ద్వారా నేను తెలియజేస్తాను ఈరోజు మీరు ఏదో విజిలెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా వేసినటువంటి రుసుమల్ని మీరు చెల్లించారా చెల్లించారు వారిని పార్టీలో తీసుకున్నారా ఈరోజు ఇంకా తెలుగుదేశం పార్టీ సిద్ధాంతంతో ఉన్నటువంటి నాయకుల్ని కక్ష కట్టి తప్పుడు కేసులు పెట్టి మనాయించడం తప్పుడు కేసులు పెట్టి అరెస్టులు చేయించడం వీటికి ఏ తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్త నాయకుడు భయపడడం మీరు ఇంకా గట్టిగా కొడితే ఇంకా ఊపెత్తులు లెగిస్తాం తప్పనిసరిగా ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజల్ని చైతన్యవంతులు చేసి ప్రజా పోరాటాల ద్వారా మీ అవినీతిని మీ బండారాన్ని బయటపెడతాం న్యాయస్థానాల్లో కూడా పోరాడతాం న్యాయస్థానాల్లో తప్పనిసరిగా న్యాయం జరుగుతుంది ధర్మం వైపు న్యాయం ఎప్పుడు కూడా ఉంటుంది ఇది అనేక దశాబ్దాలుగా ఈరోజు మనం న్యాయస్థానాలు ఇచ్చినటువంటి తీర్పునే దానికి ఉదాహరణ తప్పనిసరిగా ఇటు న్యాయ పోరాటం చేస్తూనే ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజా పోరాటాలు కూడా సాగిస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు అచ్చెన్నాయుడు గారి పైన ఆయన అక్రమ అరెస్టుని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ వారి కుటుంబ సభ్యులు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ అండగా ఉంటామని ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త అండగా నిలబడతామని తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఈరోజు ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామని చెప్పి మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ సభ తీసుకుంటాం